Doa yang terucap dari perkataan kita seringkali mencerminkan pengenalan kita akan Tuhan di mana doa itu diarahkan. Dan juga doa yang terucap seringkali mencerminkan pengenalan terhadap diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal di dalam Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Dikatakan demikian, Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dua pokok doa ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dan kaya pembelajaran buat kita semua. Supaya kita dapat memahami bahwa setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan bukan hanya sekedar dorongan karena Tuhan ingin kita berdoa tetapi muncul dan kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Dua pokok doa yang dikatakan penulis Amsal yang pertama Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Artinya apa? Penulis Amsal sadar bahwa diri dia sebagai manusia bisa saja mengucapkan kata-kata kecurangan, kata-kata yang mengandung kebohongan. Dia menginginkan Tuhan supaya menjaga dia, mengontrol kehidupannya sehingga dia tidak mengeluarkan kata-kata kecurangan dan kebohongan. Melalui apa? Tuhan menolong dia. Untuk menjaga hatinya tetap murni Karena setiap perkataan yang keluar itu meluap dari hati Kemurnian hati perlu menjadi pokok doa kita Supaya Tuhan turut campur tangan menjaganya Supaya Tuhan menaruh hal-hal yang memurnikan hati kita Sehingga perkataan kita dijauhkan daripada kata-kata kebohongan dan kecurangan Hal yang kedua adalah dikatakan demikian Berikan karunia menikmati bagiannya Saudara yang kasih dalam Tuhan hal ini menjadi hal yang sangat penting yang dinaikkan dengan kesadaran penuh bahwa kita percaya Tuhan memberkati kita. Namun kita juga percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan berkat demi berkat bagi kehidupan kita. Makanya penulis Amsal berkata begini, agar ketika menjadi kaya tidak menjadi sombong, menjauh dan menolak Tuhan. Atau kalau dia menjadi miskin, dia tidak mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Wow luar biasa sekali. Pok doa seperti ini sehingga apa penulis Amsal menyadari bahwa betapa pentingnya Tuhan di tengah-tengah segala berkat di mana Tuhan tetap harus dimuliakan apapun situasi dan kondisi kehidupan karena dari dialah dan kepada dialah segala kemuliaan Tuhan Yesus memberkati.